دو منٹ اور رک جائیں بس اگرچہ گیارہ پانچ ہو گئے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ کبھی کبھی دیر ہوتی ہے اور ہر دیر میں خیر ہے کیونکہ یہ دیر میں انشاءاللہ اچھی بات ہی ہوئی ہیں آج کا ایک اہم مسئلہ ہے دعاوں کو لے کر رمضان میں دعائیں کی جاتی ہیں اور کرنا چاہیے کیوں کیونکہ ہر انسان کو ضرورت ہے ہر انسان کی اپنی حاجتیں ہیں اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّا اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي میرے بندے جب بھی میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں میرے بندوں کے بڑے قریب ہوں میں ہر پکارنے والی کی پکار سنتا ہوں یعنی جواب دیتا ہوں لہٰذا میرے بندوں سے کہو کہ مجھ پر ایمان لائیں اور مجھ سے دعائیں کریں اور ایک آیت وَقَالَ رَبُّكُمُ دْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ دعائیں کرو یعنی اللہ سے دعائیں کرو اللہ تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہے دوسری چیز دعا عبادت ہے اور عبادت کس کی کرنا اللہ کی یعنی دعا بھی ہم کس سے کریں گے صرف اللہ سے کریں گے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے یعنی غیر اللہ سے دعا نہیں کی جائے گی تیسری چیز دعا بعض دعائیں ہاتھ اٹھا کر کی جاتی ہیں بعض دعائیں ہاتھ اٹھا کر نہیں کی جاتی ہیں بعض اتکار جہاں دعاوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہے وہاں ہاں ہاتھ اٹھائیں گے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے لیکن دیکھیں دعا کے بارے میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں تین چیزیں ہیں دعا اور ہاتھ اٹھانے کے بارے میں تین چیزیں ہیں نمبر ایک دعا پلس ہاتھ اٹھانا نمبر دو دعا ہاتھ نہیں اٹھانا نمبر تین نہیں معلوم ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھائے یا نہیں اٹھائے فرسٹ دعا پلس ہاتھ اٹھانا دعا بھی ہے ہاتھ بھی اٹھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی جیسے بارش سونے سے پہلے ٹھیک ہے دعا بھی ہے ہاتھ بھی اٹھایا ہے ہم بھی دعا بھی کریں گے ہاتھ بھی اٹھائیں نمبر دو دعا ہاتھ نہیں اٹھائے جیسے کھانے سے پہلے سونے سے کھانے سے پہلے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بیت الخلاہ داخل ہونے سے پہلے سفر کرنے سے پہلے کپڑا پہننے سے پہلے ٹھیک ہے چھیک آئے تب بہت ساری دعائیں ہیں روز مرہ کی دنگ دعائیں ہیں لیکن ہ تو ہم بسم اللہ بول کے کھانا کھائیں گے یا ٹوائلٹ پہ جانا ہے ہاتھ اللہ من یعود بکا من خبدی والخبائی جائیں گے بتا رہا ہوں سمجھنے کے لئے دعا ہے وہاں ہاتھ اٹھانا نہیں ہے دعا ہے لیکن ہاتھ اٹھانا نہیں ہے تو ہم دعا کریں گے لیکن ہاتھ اس سے سفر میں گاڑی سٹارٹ کر رہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے سٹارٹ کر کے نکال سواری کی دعا جو آئی ہے نہیں ایسی سفر کرنا ہے پلین میں بیٹھ رہے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے نہیں اٹھائے نہیں معلوم ہم کو جیسے سنتوں کے بعد یا عام حالات میں جیسے افطار کیسے پہلے آپ آہت اٹھا کے دعا کرنا چاہیں یقین کر سکتے ہیں یقینا کر سکتے ہیں فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اچھا فرض نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں تینوں میں سے ایک ہوں گی یا تو دعا پلس ہاتھ ہوگا یا صرف دعا ہوگی یا نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا یا ن جی دعائیں ہیں لیکن ہاتھ کا اٹھانا ثابت نہیں ہے اللہم انتا السلام ومنك السلام ہے دعا ربی عینی علا ذکرکا و شکرکا ہے نا وہ جو دعائیں لکھی رہتی ہیں فرض نماز کے بعد کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اس سے پہلے بھی آیت القرصی اللہم ربا بہت ساری دعائیں ہیں نا اللہم کیا ہے اللہم الامانی علیما آتیت ولا موتی علیما منات ولا انفض یہ سب دعائیں ہاتھ اٹھایا ن میرے استاد فضلت الشیخ عبد المحسن بدر حفظہ اللہ جن کو کنگ فیصل آوارڈ ملا ہے ماشاءاللہ ابھی آج کی خبر ہے ماشاءاللہ ان کو جائزت المدینہ مدینہ کا جو ایک بہت بڑا آوارڈ ہوتا ہے وہ آوارڈ ان کو ملا ہے جائزت المدینہ فضلت الشیخ بہت بڑے محدث ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں مسجد نبی کے مسجد نبی میں تقریباً تیس سال سے درست دیتے ہیں کتب سیتہ پوری انہوں نے پڑھا دی بہت بڑے فضلت الشیخ عبد المحسن بدر العباد حفظہ اللہ جو بہت بڑے عالم دین کے والد بھی ہیں فضلت الشیخ عبد الرزاق بن بدر وہ میرے استاد تھے میں نے خود ان سے اس مسئلے کی پوری وضاحت کی فرض نماز کے بعد دعاوں کا تو ان سے یہی بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا لہٰذا تم بھی دعا کرو ہاتھ مت اٹھاؤ ہاں سنتوں کے بعد آپ ضرور ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے یہ ہاتھ اٹھانے کے سلسلے میں تھا دوسری چیز دعاوں کے عداب میں سے یہ ہے کہ آپ جو ہے یقین سے مانگی اللہ تعالیٰ سے شک سے نہیں اللہ تو چاہے تو دے دے یہ شک ہے یقین اللہ دیتا ہے آپ مانگیے نمبر دو آجزی اور انکساری سے مانگیے کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں کس سے رزاق سے اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں 
لہٰذا پوری آجزی اور انکساری ہو آپ محتاج ہیں اللہ غنی ہے لہٰذا آپ اپنی محتاجی رکھیے اللہ کے سامنے اور اللہ سے دعائیں کیجئے انشاءاللہ تیسری چیز دل سے مانگنا اللہ سے غافل دل سے نہیں دل سے جیسے کہ مسلم احمد کی حریث ہے حسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو غفلت سے اللہ سے دعا کر رہا تھا تو اس کو نصیت کی پورا لمبا واقعہ ہے وہ ٹھیک ہے تو اس واقعے سے بھی یہ بات دل سے مانگنا یہ نہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں دل کہیں اور ہے نہیں یہ تو غافل غافل دل کو اللہ نہیں دیتا ہے لہٰذا دل جوئی کے ساتھ دل کو اکھٹا کر کے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے اللہ دعائیں ضرور سنتا ہے اگر وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کو دینا مناسب ہے تو اللہ ضرور دے گا ورنہ آنے والی کوئی مصیبت ٹلا دے گا یا کل قیامت کے دن نیکی کی شکل میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ضرور محفوظ رکھے گا آخری چیز دعا کرنے کے بعد ہاتھ پھیرنا کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے جواب کسی بھی صحیح حدیث سے ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی جاتی جیسے افطار کے وقت ہم کریں یا تحجد کے وقت کریں یا عام حالات میں کریں سنتوں کے بات کریں اس کے بعد پھیرنا یہ جو حدیث آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے اتھنٹک نہیں ہے صحیح کسی حدیث سے ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے لہٰذا دعا کیجئے ہاتھ اٹھا کر اگر آپ تو چھوڑ دیں اسی طریقے سے دعا کے آداب میں اللہ کی تعریف کرنا نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا اور دعائیں کرنا اور اسی طریقے سے خاص اپنے لیے دعا نہیں کرنا اگر آپ دعا کروا رہے ہیں ٹھیک ہے خاص اپنے لیے دعا نہیں کرنا بلکہ عمومیت اور شمولیت ہونی چاہیے یہ کچھ آداب تھے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں کفار تو مجلس پڑھ لیں اور رمضان کا مہینہ ہے دعاؤں کا مہینہ ہے لہٰذا دعاؤں کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے ہم سب کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں ضرور پوری کرے گا ان شاء اللہ لہٰذا دعا خوب کیجئے اللہ سے اپنے لیے مسلمانوں کے لیے اپنے رشتے کے لیے والدین کے لیے باحیات ہوں یا وفات پا گئے سب کے لیے جانے سے پہلے کفر تو مجلس پڑھ لیں جو دعا ہے بار بار نہیں پڑھائی جائے گی آپ کو میں پڑھ لوں گا آپ بھی پڑھ لیجیے یہ نہیں کہ میں بار بار پڑھاؤں آپ پڑھتے جائیں وہ تو ایک دو مرتبہ پڑھاتے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ دعا ہے کفار تو مجلس یاد کر کے آ جائیے یہ چھوٹی سی دعا ہے وہ یاد کر کے آئیے اور خود پڑھیے اس کو جب مجلس ختم ہو جائے ٹھیک ہے سمانک اللہ